Salut, ici Valérie Baudouin. Pour cet épisode, on va parler de politique, mais vraiment par la bande, parce qu'on va parler de politique-fiction. À la demande générale, oui, oui, il y a tellement de gens qui me l'ont demandé, on a préparé un épisode complet sur les séries et films à voir pour ceux qui, comme moi, ont une fascination pour la politique américaine. Est-ce que c'est le reflet de la réalité ou complètement exagéré? Dans les dernières années, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement de rebondissements que la réalité a parfois même dépassé la fiction. Pour faire ce palmarès et en discuter, j'ai mon duo de rêve, oui, oui, Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle au Québec maintenant, donc avec moi à l'émission du retour. Bonjour Catherine. Bonjour Valérie. Et Richard Terrien, chroniqueur télé du Soleil, mais je lui ai demandé, il consomme aussi du cinéma, euh, des films, alors il va donner aussi son, son point de vue s'il a vu euh, les, les films présentés par Catherine et moi. Bonjour Richard. Salut Valérie. Merci d'avoir accepté. Honnêtement, euh, je voulais vous deux et les deux, vous avez dit oui tout de suite. Alors je suis très contente. Puis Catherine, je sais que toi aussi, tu avais le goût de le faire, de parler ouais. euh, de films américains, de séries, on s'en parle souvent. Euh... Bien, ça, ça plaît vraiment beaucoup. Les films, justement, sur les présidences américaines, euh, qu'elles soient euh, inspirées de vrais présidents mm -hmm. ou non, moi, je trouve toujours qu'il y a comme quelque chose de très euh, formel. Euh, on est très curieux aussi de savoir comment ça fonctionne à la Maison-Blanche, oui. dans l'avion Air Force One et tout ça. Donc, j'adore ce type de cinéma-là. C'est très patriotique. Matière, oui. Non, puis il y a matière à rebondissement, on oui. va se le dire. Hein? Oui, <rire> Bien, dans la réalité et oui. dans la fiction, comme, comme je le disais. Est-ce que vous êtes, ben, je commençais par toi, est-ce que tu es un fan de politique américaine? Est-ce que ça t'intéresse ou plus ou moins? Oui, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne peux, je peux pas dire que je connais vraiment ça. Puis c'est pour ça que ces séries-là, moi, j'ai appris beaucoup en même temps que je me suis diverti parce que c'est compliqué un petit peu. Pas pour oui. toi, là, Valérie, mais pour mais nous autres, c'est un peu compliqué. Là, tu sais. Ben oui, mais je te le dis tout de suite, c'est peut-être pas tout vrai ce qui est, ce qui est présenté. On tourne peut-être <rire> les coins ronds aussi dans, dans certaines séries, entre autres. Je, je sais, j'en ai quelques-unes en tête où ouais. euh, disons que c'est loin de la réalité. Toi, Catherine, T'aimes ça, la politique américaine? Oui, moi, je suis euh, pas tout dans les détails, mais j'aime les campagnes électorales, euh, j'aime les scandales, euh, j'aime aussi beaucoup tout ce qui touche les apparences des politiciens. Euh, quand on parle beaucoup ces temps-ci de Kamala Harris, mm -hmm. regarder comment elle se comporte, la gestuelle, le choix des mots dans un discours. Euh, c'est tellement calculé, c'est beaucoup plus étoffé, même que la politique canadienne. Il y a quelque chose de mythique autour de la politique américaine. Euh, fait que oui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis, et tu me corrigeras si je me trompe, mais on, on s'en est, est parlé à plusieurs reprises. Le showbiz touche à la politique américaine et vice-versa. Oui. Tu as des moments où tu, on dirait que tu embarques un peu dans, dans ma chronique parce qu'il y a du showbiz, <rire> il y a des, des artistes qui vont, euh, par exemple, se prononcer sur une campagne électorale et vice-versa. Donc, les Hollywood, euh, le, le monde musical, on est proche de la politique aussi. Oui, oui, on est proche de la politique. Bien... Autant par la musique, effectivement, tu sais, avec les, les, bon, les Beyoncé, puis même, il y, y en a des artistes qui sont euh, plus républicains. Là. Kid Rock, pour le nommer. Exactement. <rire> euh, autant le cinéma aussi, tu sais, il y a le, le film The Apprentice euh, qui est éventuellement vrai. va voir le jour, le film sur euh, Ronald Reagan. Euh, donc, ça, ça s'entrecroise tout ça. On avait été voir Vice ensemble. Oui. Euh, donc, oui, le milieu culturel euh, aux États-Unis, effectivement, est très, 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 très près de la politique américaine. Puis je dirais des, des euh, domaines connexes aussi, comme le droit, comme mm -hmm. les communications, tu sais, ça permet d'aller dans plein, plein de sphères comme ça. Puis on le voit là, dans le choix de série qu'on qu oui. a aujourd'hui. Euh, qu'on a, <rire> qu a fait ensemble. Mais je vais commencer justement avec une, une de tes suggestions. Euh, Richard, en français, c'est À la Maison Blanche, mais les gens vont connaître ça avec euh, le nom de West Wing, série mythique. Oui. Euh, pour... Que je n'ai jamais vue. <rire> euh, ben, mon, ma confidence que j'allais faire, et je l'ai fait à micro fermé, c'est que je n'avais jamais vu de West Wing avant de décider d'enregistrer ce balado-là. Puis là, je suis OK, là, Valérie, là, c'est la série <rire> sur la politique américaine qui est oui. le plus citée, je pense. Oui. en étant plus crédible, plus oui. sérieuse, euh, moins cynique aussi que d'autres euh, séries. Alors là, j'ai acheté la première saison et je suis en train de la regarder en condensé puis je suis vraiment accro. Alors, je ferme la parenthèse parce que je vais te laisser parler, mais c'est très, très bon. Euh, je trouve que ça a bien vieilli aussi parce que c'est quoi? C'est sorti en 1999? Oui, si absolument. Jusqu'en 2006. Et bon, on a traversé 2001, en septembre 2001, à travers tout ça. D'ailleurs, il y avait eu un épisode spécial... Euh, pour le, pour le 11 septembre. Moi, c'est mon number one euh, en série télé sur la politique américaine. C'est vraiment une référence. Et c'est aussi... C'est pas une série de, qui est très nichée, là, mm -hmm. pour une chaîne spécialisée comme HBO. C'est très, très grand public. Puis c'est ça que j'ai aimé beaucoup dans cette série-là aussi. Et bon, c'est bien sûr autour du président qui était joué par Martin Sheen, le président Bartlett, oui. démocrate. Mais c'est beaucoup sur son équipe. 
équipe, sur son équipe de communication. Et moi, j'avais mon coup de cœur. Il y avait Rob Lowe là-dedans. Il y avait euh, Richard Schiff, euh, qu'on a vu dans Good Doctor. Mais il y avait surtout, pour moi, Alison Janey, qui était la porte-parole, qui est une actrice que j'adore, qui faisait CJ. Et euh, bon, euh, en français, Radio-Canada avait diffusé les deux premières saisons, puis c'est arrêté. Moi, je me souviens que j'avais été enseveli de courriels, de plaintes, parce que les gens ne euh, pouvaient pas voir la suite. Et, euh, et moi, j'avais l'impression d'être intelligent quand je regardais ça parce que je comprenais le, 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 la politique américaine. Je ne sais pas, Valérie, si toi, tu as trouvé que c'était crédible. Là. Oui, ben, j'ai trouvé ça intéressant, comme tu disais, le côté communication, parce que Catherine, tu n'as pas vu la série, mais on voit vraiment, justement, la porte-parole, donc l'équivalent de Karine Jean-Pierre en ce moment euh, à la Maison-Blanche de Joe Biden. Mais on avait tous les gens qui font les discours, qui vont les écrire. Euh, aussi, son chief of staff, donc son chef de cabinet au président. Plus, c'est un président qui n'a pas tant d'expérience, qui est un peu insécure au début. C'est un économiste. Faire, ouais. Euh, ouais. Euh, il est très émotif aussi. Ça, c'était bien. Moi, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas regardé de West Wing, j'avais l'impression que c'était très téléroman. Est-ce que c'est ça, le, ben, le ton? De... Comme je te dis, c'est... C'est que ça finit tout le temps comme un peu bien à la fin de chaque ben, épisode. Il y a de ça aussi. <rire> c'est plus traditionnel, comme je te dis, dans, dans, dans la forme, puis même dans la réalisation. Quoique, c'était très vivant en même temps. Il n'y avait pas beaucoup de temps mort. Souvent, la, la caméra suivait l'équipe de communication dans la Maison-Blanche. Je ne sais pas dans la première saison, mais en tout cas, euh, Alison Jenny, souvent... Euh Bon, elle est dans ses papiers, sa paperasse, puis là, elle marche, mm -hmm. puis là, il faut qu'elle aille faire des téléphones. Puis... Et on la suit là-dedans. Puis moi, j'aimais beaucoup ce côté-là de, de Ce West côté Point. de coulisses. Oui, Sans voilà. être de genre, genre télé-réalité, là, on n'est pas du tout là-dedans, mais il y a un côté de coulisses qui est assez intéressant. Puis il y a un livre aussi qui est sorti récemment sur, euh, sur la série, euh, Les Coteurs. Il y a Martin Sheen qui joue le rôle du président. Puis il y a aussi Melissa Fitzgerald qui joue également dans la série de euh, West Wing, euh, qui parle un peu euh, de pourquoi il y a eu du succès au autour de la série et euh, faire un petit parallèle aussi avec euh, ce qui se passe actuellement. That has been thrilling and exciting that we are in this moment of great optimism, joy and hope, which was really what the West Wing was about and why I believe it caught such fire. C'était tellement l'optimisme à l'époque, le côté positif qu'on a peut-être moins dans la politique américaine euh, qui fait que les gens aimaient de West Wing parce que je disais du cynisme là, tu on va se parler, c'est pas une surprise je pense pour les gens dans un instant on va se parler de House of Cards très cynique. Et tandis que The West Wing, c'est plus léger, c'est positif. Les gens, tu, tu sens qu'ils ont... Euh... Ils ont des résolutions de conflits. Euh, oui. <rire> à chaque épisode. Ils ne veulent pas tuer les gens euh, pour ouais. régler les conflits. Puis ils, sont... ils aiment leur travail. Oui, mais il y avait quand même... On abordait des sujets délicats. On abordait la question raciale. On abordait la question d'identité sexuelle. J'ai revu un extrait hier de, du président là, qui remettait à sa place une, une animatrice de radio très religieuse qui citait la Bible et tout ça. C'est un, un extrait extraordinaire. Vous pouvez aller le voir. Il est sur YouTube. Euh, mais c'est pour ça que je voulais savoir si ça avait bien vieilli parce qu'effectivement... Il n'y a plus cet optimisme-là là, aujourd'hui. Mais je trouve qu'il y a des thématiques qui revenaient justement. Ouais. Euh, dans la première saison, il parle de ça, les, les groupes religieux, puis le fait que tu ne dois pas trop les blesser, puis tout ça. Puis le président, il remet à la place justement une des filles en disant Hey, moi, ma fille, là, reçoit des menaces de ton groupe, un de tes mmh. groupes religieux, là, extrémistes, puis tout ça. Fait que penses-tu que je vais t'appuyer, puis je vais te défendre Commence par dire à ces gens-là des groupes d'extrême droite qu'ils n'ont pas raison, puis que tu veux te séparer d'eux idéologiquement, puis après ça, on va se parler. Fait qu'il y a comme des, des côtés comme ça que je trouve que ça revient aujourd'hui dans l'actualité. On a même parlé d'avortement, du droit de choisir et tout ça. Fait que c'est des, des dossiers qui reviennent, je veux dire, malheureusement, euh, dans l'actualité et dans les séries télé. Euh, la deuxième, bon, j'ai vendu un peu le punch, mais on va se parler de House of Cards, le château de cartes en français. Catherine, tu l'as choisi et Richard aussi. Oui, bien, pour moi, House of Cards, c'est pour moi une des meilleures séries politiques. C'est juste dommage parce que la fin a été gâché parce que Kevin Spacey, qui tient euh, le rôle-titre ouais. de la série, a eu des allégations euh, d'agression ou d'inconduite sexuelle. Donc, il a fallu qu'on élimine le personnage à la toute fin euh, de la cinquième saison. Et c'est Robin Wright euh, qui joue sa femme tout au long des, des cinq saisons, qui va prendre un peu le, le, le personnage central de la dernière euh, saison. Mais si on revient à la première saison... Frank Underwood. Oui, Frank Underwood, euh, qui est un politicien qui est whip au début de... Mm -hmm. de le whip, c'est la personne qui se charge de faire la discipline pour avoir les, les votes, surtout euh, en chambre ou quand on, mm -hmm. quand on veut faire passer un projet de loi, qui est très, très, très ambitieux et qui trouve toujours une façon d'arriver à ses fins. Il y a des buts, c'est quelqu'un qui est malicieux, qui, euh, qui a toujours un agenda caché et qui va réussir à manipuler les gens pour obtenir exactement ce qu'il veut, euh, quand il le veut. Et moi, ce que j'ai trouvé fascinant avec euh, cette série-là, c'est de voir 
à quel point des fois, elle se peinture dans des coins et qu'il arrive dans des zones ultra dangereuses où est-ce que maintenant, avec euh, bon, tout ce qu'on connaît de, de, de 2024, des nouvelles réalités, le Me Too, en tout cas, il pourrait absolument perdre son travail, je pense, 50 fois par épisode. Oui. <rire> mais finit toujours par s'en sortir. Donc, c'est fascinant. Il est machiavélique. Et ce que j'aimais dans la série, pas tant dans le contenu, mais dans le contenant, j'aimais ça, moi, qui parle à la caméra. Oui. Par moment, ouais. ça, c'était On... nouveau. Oui. Des fois, je trouve que c'est pas bien fait. Mm. Mais dans ce cas-ci, ça ne me tapait pas, c'est Mais C'est qu'on est complice avec lui. Oui, parce qu'il te regarde. Puis là, le regard, justement, de Kevin Spacey, de Frank Underwood, super machiavélique, un peu euh, mesquin, tout ça. Puis là, il te regarde, puis là, il se met à parler, tout ça. Tu es comme, oh, OK, on dirait qu'il qu m'interpelle. Si vous me, vous me corrigerez aussi, si je me trompe encore à ce niveau, mais c'est la première série de Netflix, aussi produite oui. par Netflix. Ça aussi, oui. c'était de, de la nouveauté, parce qu'on avait les plateformes de, de diffusion, tout ça, de, de streaming, comme on dit en, en anglais, mais là, produit par Netflix, je m'attendais, je dois peut-être ça va être boboche, ça sera pas digne d'Hollywood et tout ça. Et finalement, non, au juste contraire. au générique d'ouverture, j'avais la, la, la gueule à terre. Et, et ce qui était fou aussi, c'est que oui, il était malicieux au début, mais on savait pas à quel point c'est un psychopathe. Là. Tu t'en ouais. rends compte avec les, avec les saisons. Puis moi, j'ai une relation d'amour-haine avec cette série-là parce que, je, comme vous, je l'ai trouvé génial. Dès le début, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de nouveau là-dedans. C'était super euh, c captivant. Mais euh, en même temps, moi, ils se sont mis à tuer tous les personnages que j'aimais et que je trouvais attachants. Moi, quand on tue la journaliste, là, je l'ai pris personnellement. Dans la première saison. Ah, J'étais là, tellement <rire> furieux. Je, je, tu sais, là, comme les gens qui disent, je ne le regarderai plus. Ben, J'étais comme ça un peu. Bon, finalement, j'ai continué à regarder quand même. Mais j'étais, euh, je trouvais qu'il enlevait tous les personnages attachants. Puis moi, j'ai besoin de m'attacher quand même à certains mm -hmm. personnages. Et lui, il finissait toujours par gagner. Et ça me fâchait. Et bon, finalement, et, et je suis comme toi, Catherine. Mal, malheureusement, ça a mal fini. Puis c'est dommage parce que Robin Wright est une grande Actrice. Le personnage était super intéressant, Incroyable. mais on l'a comme un peu gâché avec mm -hmm. cette finale-là. Puis Kevin Spacey qui est allé faire une vidéo en, en disant Vous voyez bien, là, ils m'ont enlevé, puis ah, vous voyez ah. ce que ça donne. C'était bon, pas ça, très. C'était ordinaire. Euh, oui, c'était très ordinaire. Mais Donc... la, la série était produite aussi par David Fincher. Euh, les premiers épisodes, je, je, je me souviens plus si c'est lui qui, qui a réalisé les premiers épisodes, mais tu sentais qu'il y avait vraiment comme une facture cinématographique quand tu parlais des, oui. des débuts de, oui. de Netflix, là, justement. T'sais, tu sentais qu'il y avait vraiment une attention particulière sur la façon dont c'était tourné. Puis quand tu parles de Robin Wright, moi, ce que j'ai aimé de cette série-là, c'est la complicité du couple. C'est-à-dire ouais. qu'ils se détestent. C'est un couple qui est là par ambition. C'est un couple qui veut monter vraiment dans les hautes stratosphères de la politique américaine. Et ils sont prêts à tout. Même ensemble, même en se détestant, ils sont les meilleurs partenaires au monde. Cette complicité-là me fascinait. Ah oui, c'était extraordinaire. Là. Tu disais, mon Dieu, elle, elle ne sera pas d'accord avec lui pour telle affaire. Puis vite, tu te rends compte, OK, elle est peut-être même pire que lui. Oui, sur voilà. le côté ouais. manipulateur et tout ça. Euh, J'ai adoré ce, ce personnage, justement, féminin, très mmh. fort. Mais je suis d'accord, moi, je n'ai même pas terminé la dernière saison. Puis, tu sais, normalement, tu te dis, OK, les, les trucs de politique américaine, je vais les dévorer jusqu'à la fin. C'est comme c'est un peu un pétard mouillé. J'ai ai, ai tellement aimé les premières saisons. Je me souviens là, quand il annonçait une fois là, le 14 février, je m'en souviens, c'était le jour de la Saint-Valentin. L'autre série sortait là, chez Loki. C'est ça que je vais faire de ma soirée. T'sais. Les gens dans, le, dans leur foyer étaient prêts à écouter la série. Tu voulais l'écouter toute la nuit. Là, les dernières, j'avais oublié que c'était sorti. C'est mm -hmm. comme si deux mois plus tard, j'étais comme Ah oui, c'est vrai, je pourrais peut-être écouter ça. Alors, ça, c'est dommage quand il y a des séries qui, qui se terminent mal. Parlant de séries qui se terminent mal, je vole un peu, encore une fois, le punch de la fin de, de mon analyse de ça. Mais Scandal, c'est tellement mon plaisir coupable. Oui. Richard, tu l'as choisi, <rire> je suis heureuse. Je suis en amour avec Olivia Pope. C'est plaisir fits. coupable, c'est ça que j'ai écrit oh en bon, haut de ma Oh bon, mon Dieu, c'est drôle. <rire> oui, ben oui, puis Kerry Washington. Tu sais, on parle, là, puis on se rend compte que tous les personnages les plus forts, c'est toutes des femmes. Hein? C'est oui. toutes euh, les ça, actrices et les personnages aussi. Oui, expertes en relations publiques, en, en gestion de crise, la meilleure au monde, tu sais. Et... Encore là, j'ai une relation amour-haine pour la même raison que toi, Valérie, parce que ça, bon, à la fin, ça n'avait plus de bon sens. C'était rendu un saut, puis bon, il fallait que ça finisse. Là. Mais moi, ce, que, ce, que, ce qui me dérangeait avec cette série-là, c'est que cette femme-là, qui est la meilleure au monde en gestion de crise, c'est la meilleure dans son domaine, dès qu'elle arrivait devant ce président-là dont elle était amoureuse, là, les jambes, ils venaient molles, puis là, elle perdait tous ses moyens. Elle devenait 
plus bonne ou ouais. moins bonne. Puis ça, je trouvais que c'était un peu réducteur pour la femme. C'est comme si une femme, quand elle tombait amoureuse, quand elle arrivait devant mm -hmm. cet homme, ce mâle, elle perdait tous ses moyens. Fait que ça, ça me dérangeait. Puis ça a fini par, par muser là, à, tra à travers les saisons. Mais quand même, c'est vrai que c'est un plaisir coupable qu'on attendait. Ah oui, puis lui était confiant. Là. Je ben me souviens, oui. il y a encore des scènes où elle disait, tu dois me mériter. Je sais pas, je ton, euh, justement, tu peux pas m'appeler puis je vais arriver tout de suite, mais... Il finissait Finalement, toujours par la voilà. reconquérir. C'est très ça. toxique, leur relation. Oh, oui, Mais on a une petite fascination aussi au cinéma puis en télé avec les relations toxiques. Alors, je pense qu'on aime ça, les, les regarder. C'est intéressant. Puis le, dans la vraie vie, on les voit souvent ensemble puis ils ont l'air d'un couple. Ils ont une chimie, puis là, tu te dis, oh, mon Dieu, leur chum leur blonde, ça doit pas être le fun. Ils <rire> se prennent la tête sur les tapis rouges. Il y a toujours eu des rumeurs. Ils se regardent. Elle a fait un TikTok qui avait une tendance pour dire « Quand une femme noire est avec un homme blanc, change son style. » Et là, elle a fait ça avec, ah oui. justement, le président euh, Fitzgrant. Oui. Euh, donc, elle a remis ça aussi au goût du jour en voulant dire « Ça, c'était ma touche à moi. » Tu vois, il a changé son style et tout ça. Et je vais vous faire entendre aussi euh, un extrait. Euh, la Convention démocrate. Kerry Washington, c'est elle qui animait. Elle est très impliquée dans le Parti démocrate. Et elle a parlé, entre autres, de son personnage d'Olivia Pope pour s'adresser aux électeurs américains. I am not the lead character in this story. You are. <rire> All of you. You are the messengers. You are the fixers. Dare I say it? You are the Olivia Popes. <rire> Hey, hey c'est extraordinaire, c'est ben, C'est comme Olivia Pope <rire> ben qu'on oui. entend parce qu'elle le dit, c'est vous, c'est pas moi la personne importante, c'est vous les électeurs, c'est vous les fixeurs, donc les gens qui vont toujours régler les problèmes dans ce domaine-là de relations publiques, entre autres. C'est vous les Olivia Pope. T'sais, ça veut dire que vous êtes tellement fort, vous êtes capable de le faire et vous allez sauver la démocratie. Et juste après ça, qui n'arrive pas sur scène? Eh bien, justement, Tony Goldwyn qui joue le président Fitz. Évidemment. Et là, ils prennent une vidéo ensemble. Puis là, il apprend encore par la tête. Puis là, le monde capote parce qu'elle est dit Oh mon Dieu, sont encore là, le, le, le duo, le couple chéri. D'ailleurs, j'avais tellement le goût qu'ils terminent ensemble. En <rire> C'est une, une autre histoire, j'étais obsédée par eux. Euh, prochain choix. Catherine, oui. Air Force One. Oh oui, là, on est dans le film. Écoute, c'est pas le plus grand film sur euh, la politique américaine, mais moi, c'est un film que j'aime regarder. Euh, si jamais je tombe dessus par hasard, c'est sûr que je vais le terminer. C'est vraiment un film avec Harrison Ford, euh, Air Force One. Euh, 97, là, on recule quand même. Il euh, y a un bout euh, réalisé par euh, Wolfgang Peterson. Ça raconte l'histoire d'un président américain du nom de James Marshall qui s'en va en Russie, fait un grand discours. Euh, à la fin du discours euh, de la réception, s'en re retourne avec sa famille, sa femme, sa fille pour aller prendre euh, l'avion présidentiel qui va les ramener aux États-Unis. Évidemment, il y a la presse qui suit dans cet avion-là. Mm -hmm. Et un coup que l'avion décolle, bien, on se rend compte qu'il euh, y a trois des journalistes, en fait, qui sont des terroristes euh, et qui veulent faire libérer un prisonnier. Euh, donc, il y a une prise d'otage qui se fait via l'avion. Et, et moi, ce film-là, je l'aime parce qu'évidemment, j'adore Harrison Ford. Je pense que je suis en oui. amour avec Harrison Ford depuis que j'ai cinq ans. <rire> fait que c'est sûr que moi, de le voir en président américain, c'est euh, flatteur. J'adore ça, ça me fait plaisir. Mais j'aime l'avion. Oui, j'aime ce qui est le Air Force One. J'aime toutes les bidules de savoir qu'il y a un petit module euh, qui peut euh, éjecter avec un gros parachute le, 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 <rire> le président américain, euh, de savoir qu'il y a une salle de conférence. Écoute, c'est tellement grand. Je regardais le, le, dans le film l'avion puis je me disais, mon Dieu, c'est comme... C'est démentiellement grand, là, cet avion-là. C'est un hôtel là. dans les airs. T'as une chambre, t'as l'ascenseur pour la bouffe, si je me, sou... je me souviens bien. Oui, C'est quelque chose. Et, et je me suis toujours demandé quel genre de pilote conduisait oui. les, euh, les Boeing. Euh, euh, donc, il y a une fascination autour de l'avion, puis l'histoire est quand même bonne. T'sais, on s'entend que c'est un film, c'est comme un blockbuster, là. Euh, Hollywoodien, ouais, patriotique, exactement, avec, américain. Avec plein de clichés, <rire> puis euh, évidemment, il y a un trait dans l'avion, puis... Euh, Évidemment, le bon président ne veut pas laisser sa femme et sa, fille, sa fille à bord de l'avion, donc décide de rester et mm -hmm. jette la capsule, justement, l'espèce de module qui se déploie de l'avion qui est vide. Et tu as toute l'équipe qui est sur Terre, euh, Glenn Close et la vice-présidente. Donc, tu as toute l'équipe sur Terre qui essaye de faire la communication avec euh, l'avion. Puis lui, évidemment, ben, trouve tous les trucs pour être capable de communiquer 
Euh, c'est Harrison un, Ford, ah oui, Catherine. Je sais. Il est capable de tout. <rire> il y a une scène à la fin qui, qui est comme... Écoute, ça se peut tellement pas. Là, ça, l'avion Air Force One s'accroche après un autre avion et là, on met une tyrolienne et ils doivent se lancer dans la tyrolienne <rire> pour, pour être capable de quitter Air Force One parce que l'avion va crasher. Il n'y a plus de pilote à un moment donné dans l'avion. Fait que, c'est, c'est, c'est vraiment très, 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 très gros. Mais moi, j'adore ce genre de, de cinéma-là. Euh, je trouve que c'est divertissant, puis évidemment, il n'y a, a rien de plausible, mais bon. Ben non, mais c'est, tu dis ça, puis j'ai, j'ai le goût, honnêtement, de terminer l'enregistrement, puis d'aller <rire> réécouter Air Force One. Puis je vais vous faire réagir à un extrait, parce que euh, on a trouvé ça dans les, les entrevues qu'Harrison Ford a accordées euh, dernièrement. On lui a fait réécouter des extraits. C'était à CNN avec Chris Wallace. Il a fait revoir des extraits du film, des moments très, un moment très émotif où il est avec sa fille et sa femme dans le cockpit. Euh, sa fille est menacée par un des terroristes, et là, il y a un discours, puis là, il y a les yeux pleins d'eau. Il est très, très émotif. Et Chris Wallace lui dit, mais comment tu te sentais à ce moment-là? Comment est-ce que tu as aussi bien réussi à jouer ton personnage? Parce que quand il a vu la scène Harrison Ford dans l'entrevue, il a les yeux pleins d'eau encore. À juste regarder la scène d'Air Force One, puis vous allez voir à quel point il est ému. I don't know. I don't know how I do it. It just happens. The state of mind is, this is what's happening in this room. This is real. How do you feel? That's all. Mon Et Dieu, hein? Tu sais pas, je viens de dire que c'est, c'est, ça ben se peut oui. voir. Je, 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 mon Dieu, il y a vraiment... Il est ben, allé chercher ça loin, ses ça. émotions. Ben oui, mais ça, ça me surprenait de ça, parce que tu dis justement, c'est tellement un gros blockbuster, ben oui. c'est pas un film, je sais pas, je pense à la liste de Schindler, ou tu sais, quelque chose que tu dis, quand t'en reparles, il y a une émotion qui, qui remonte à la surface. Je pense que Chris Wallace, qui l'interviewe puis qui lui demande justement comment tu t'es mis dans ce personnage-là. Est-ce que tu pensais à ta famille? Est-ce que tu pensais que c'était vraiment un terroriste, cet acteur-là? T'sais, comment tu faisais ton travail d'acteur? Je c'est intéressant, puis il dit, je fais juste vivre le moment présent, puis oui, je vais dire mes lignes, mais ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là, là, qui est fictive, puis je vais le vivre comme si c'est quelque chose qui m'arrivait. Mais c'est fascinant, parce qu'Arison Ford, peu importe le rôle qu'il joue, euh, quand, quand tu sais, je, je pense à des Indiana Jones oui. ou, ou Han Solo dans Star Wars, ou le président dans Air Force One, il y a toujours cette espèce de petit sourire en coin où tu vois qu'il joue, mais j'ai l'impression, j'ai toujours eu l'impression qu'il ne se prenait pas tant au sérieux. Puis quand je l'entends faire oui. ça, je dis OK, je me suis trompée. C'est mais... vraiment... Euh, tu sais, il y a toujours euh, l'espèce de côté un peu charmeur. Euh, euh, je suis au-dessus de mes affaires. Mm-hmm. Euh, tu sais, c'est des personnages souvent... En tout cas, il y, y, y a un dénominateur commun entre ces personnages. Puis là, ben, tu vois, tu, tu viens de me montrer une autre facette d'Arison Ford. Est-ce que ça te surprend, toi? Euh... Ça m'étonne énormément, pour les mêmes raisons que toi, parce qu'effectivement, tu sais, c'est... Indiana Jones, c'est pas que c'est pas un rôle intéressant, mais je veux dire, tu, mais penses, il, tu penses jamais... Il y a un peu que... d'humour dans ben, le oui, personnage. il y a c'est... beaucoup d'humour même. Tu sais, ouais, alors, il est c'est... plus grand que oui. nature. Là, oui, tu sais, tout à fait. C'est... Mais ça l'a ramené probablement à quelque chose qu'il a vécu dans sa vie personnelle puis qu'il, qu'il le touchait, là, mais écoute, après ça, on va faire un, une petite pause parce que là, on doit se remettre de nos émotions <rire> euh, avec Harrison Ford qui nous, a, qui nous a émus comme ça. Puis on se retrouve dans un instant pour parler de quoi? De Homeland. Donc, je le disais, il y a un instant, on va parler d'une autre série que j'ai aimée. Puis j'avoue que j'avais oublié carrément la série Homeland. Richard, tu l'as choisi. Puis Catherine, toi, je, je, justement, quand on n'était pas en onde, tu réagis en disant, mais je ai même pas pensé, moi non plus. <rire> euh, pourquoi Richard et cette série-là? Bien, c'est parce qu'on ne pense pas que c'est une série politique sur la politique américaine Homeland, mais complètement. Oui, c'est sur le, terrori- le terrorisme, la sécurité, mais toutes les décisions qui sont prises là-dedans ont un rapport politique. Tu sais. Et moi, c'est la série la plus stressante que j'ai vue de ma vie, plus que 24. Là, c'est ça que j'allais, que j'allais, j'allais, j'allais hey. tellement dire la même chose. Je veux dire, tu te demandais tout le temps ça, où, où ça allait péter, euh, qui allait se faire tuer. Et encore une fois, personnage féminin, Claire Danes, qui était extraordinaire, puis qui a un personnage complexe. Moi, ce que j'aimais, c'est parce qu'elle était bipolaire, cette femme-là. Alors, évidemment, elle a des décisions à prendre. Elle est bipolaire. Elle... Tout était euh, tordu là, dans, dans ce qu'elle faisait et c'était, c'était fascinant. Et euh, on était encore aussi dans la, cette psychose d'attentat là, qui arrivait mm-hmm. partout, qui, qui a moins aujourd'hui, là, c'est pire, là, c'est, c'est des gars là, qui font beaucoup plus de victimes, mais quand même, on était dans cet esprit-là de où est-ce que ça va sauter euh, sur la planète. Ça rendait vraiment paranoïaque. Et 
c'est vrai que moi, j'ai même pas vu la dernière saison parce qu'il y a eu huit saisons. Non, j'ai pas vu la dernière. J'ai terminé ça. Fait. Ah oui, ouais, hein? Oui, mon Dieu, moi, c'était comme un fixe de drogue, là. Si ah oui, hein? Là, ouais. Ben, écoute, moi, j'ai vu toutes les premières saisons puis j'ai vraiment tripé, là, tu sais, toute l'histoire de Brody, là, que, ouais. qui, qui était oui. cet ancien militaire qui était devenu radicalisé et ben, elle, elle elle avait vu ça. Oui, mais ben, mais... duquel elle était amoureuse ben, aussi. En plus. Ça, c'est elle... encore plus tordu. Ben oui, tout à mais fait. Mais lui aussi, son jeu d'acteur est extraordinaire. Ah oui, oui. C'est... oui. Ben, les deux, je trouve, elle, quand elle était dans sa phase justement plus maniaque, dans ses crises, euh, avec sa famille qui essayait de l'aider, puis tout ça, elle était tellement bonne. Oui. C'était était extraordinaire. Parce là, comme, que c'était comme risqué comme choix de, de scénario, là. Mm-hmm. Tu sais, ça aurait pu être un peu caricatural ouais. ou tomber dans... Trop mais, exagéré. Mais comp... pas du tout. C'était vraiment euh, bien joué. Là. Bien, je pense que c'est ça, c'est le charme de Claire Dane ouais. qui, en, qui en donne pas plus que le client euh, en demande. Aussi, son acolyte, son nom m'échappe, euh, qui, euh, qui travaille euh, avec Mandy elle. Patinkin. Oui, euh, qui est extraordinaire ouais. aussi. La complicité qu'ils ont. Euh, il a un rapport très paternel avec elle. Euh, des fois, va aller plus loin dans les, les autres saisons, va presque la trahir. Euh, ouais. Soul, c'est ça? Oui, Soul, exactement. Ouais, voilà. ça, <rire> et tu sais, je trouve que euh, cette relation Là, entre les deux personnages, elle, elle est vraiment forte. Puis c'est ce qui fait la série. C'est les deux personnages qui nous tiennent ensemble jusqu'à la fin. Puis tu te dis, est-ce que, est-ce que eux vont se tenir mmh. j- jusqu'à la fin euh, de la dernière saison? Puis tu sais, je vais vous laisser le découvrir, mais ça finit. Ça finit sur un genre de beau punch. La OK, série. Fait que c'est ouais. une bonne fin. Parce c'est qu'il y a une... tellement ouais. de séries où la fin, le, la, le dernier épisode est là. Oh. Ouais. Ben, c'est une fin ouverte. C'est okay. une fin où on pourrait carrément faire une autre saison. Bon, la demande est lancée dans ce balado <rire> qui est international. Alors, Claire Dane, si tu veux reprendre ton personnage, on apprécierait tous ici. Euh, prochaine série, euh, pas, film plutôt, parce que justement, je fais le lien avec le côté terrorisme, euh, le côté euh, paranoïa et tout ça. Et mon film moi, que j'ai choisi, c'est Zero Dark Thirty. Oh. Opération c'est... avant l'aube en français ouais. avec, avec Jessica est... Chastain. Et oui, de ah, oui. Catherine Bigelow comme, euh, oui. comme réalisatrice. Euh, c'est un film qui m'a marqué. Puis je voudrais que je le réécoute une fois par année. Euh, est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé? Parce qu'on parle bien sûr de la traque pour retrouver Oussama Ben Laden. On est après les attentats du 11 septembre. On voit ce qui se passe dans, dans les sites noirs de la CIA, là, ce qu'on appelle les black sites, où il y a de la torture, le fameux waterboarding et tout ça. Euh, on est confronté à ça, justement, dans cette série-là. L'actrice principale, elle est excellente, sincèrement. Euh, et je trouve ça bien de voir la traque, justement, avec euh, des gens encore de la CIA, le travail qu'ils font. Puis c'est des petites miettes, là. Tu sais, genre, t'essaies de trouver, OK, la photo d'un gars que quelqu'un te l'a mis. T'sais, cette traque là La faille qui va te faire oui. arriver à la, à la cage, dans le C'est fond. la plus grande chasse à l'homme mmh. de, de l'histoire moderne. J'ai aucun autre exemple où on se disait autant qu'on cherchait un personnage, parce que, bien sûr, Oussama Ben Laden était la tête dirigeante d'Al-Qaïda à l'époque. C'est lui qui avait commandé les attentats du 11 septembre. S'il y a bien un point tournant dans la politique américaine, dans la, je dirais la politique mondiale, hein, parce que tout a changé à partir de ce moment-là. Alors, ce film-là, pour moi, il est très, très important. Puis on va se remettre, on n'écoutera pas un extrait du film, mais juste se remettre à, au moment où Barack Obama avait annoncé que Ben Laden était mort. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Donc, qui annonce solennellement dire qu'on a tué finalement le, l'homme à la tête d'Al-Qaïda qui a tellement qui a été responsable de la mort de femmes, d'hommes et d'enfants. C'était euh, très émotif comme moment. Euh, Barack Obama voulait que ça se passe. Euh, il voulait le trouver. Euh, et c'est finalement des Marines, des gens extrêmement entraînés euh, qui ont réussi à trouver Oussama Ben Laden, bien sûr, avec les informations de la CIA. Euh, c'est une opération qui s'est faite au Pakistan. Puis on le voit ça aussi. Là, il y a un moment stressant. Là, c'est tout dans ces sombre, l'hélicoptère arrive. Là, je ne veux pas vendre tous les punchs si vous n'avez pas vu, mais on sait comment ça finit, ouais. hein, que Ben Laden <rire> est mort et tué. Mais juste de voir l'opération militaire puis l'espèce de fierté patriotique des gars qui l'ont, euh, qui l'ont trouvé, qui ont réussi à mettre fin à toute cette... C'est comme clore un chapitre, je, je pense, en politique américaine. Vous, vous, avez, vous l'avez aimé, le, le film? Moi, j'avais bien aimé. Puis là, je vérifiais à peu près les, les dates. Ça s'est fait euh, une dizaine d'années. 
Oui, puis c'est en après... 2011 quand il, on, le, on le retrouvé au Salam bon, Ben C'est ça. ça. Oui. Le film s'est fait très rapidement ben après. Oui. Mmh. Puis je me souviens que les critiques, euh, autant sur le, le, le plan de la politique américaine que les critiques de cinéma, disaient que c'est presque trop tôt pour mmh. faire un film euh, aussi près des, de la des, réalité. Ouais, des vrais événements. Euh, puis finalement, je trouve que le film avait été vraiment bien réussi. Ah oui. Même si ça avait été très, très rapproché dans les dates, qu'on avait peut-être moins de recul, mm -hmm. je trouvais qu'on représentait quand même ce que je pense être la réalité. Tu sais, fait que j'y ai cru. Puis ça est ouais. trop cheesy. Non, c'est ça. Puis moi, c'est rare que je, que je regarde un film deux fois. Puis ce film-là, j'ai voulu le revoir. Parce que toutes les complexités de comment ils finissent par arriver à le trouver. Là. Puis il y a des bouts stressants aussi, mm -hmm. là, des explosions. Puis bon, des, euh, euh, donc vraiment, euh, j'ai adoré. Et c'est Catherine Bigelow qui l'a réalisé, je dois dire. Euh, femme réalisatrice qui, qui est une euh, des rares femmes à avoir remporté des Oscars oui. pour meilleur film de l'année. Elle l'avait fait pour. Elle a remporté l'Oscar pour un autre film, mais. Hurt Locker. Euh, Hurt Locker, ouais. exactement. Mais je je dois dire que, tu sais, chapeau. Ah oui, très, très bien réalisé pour euh, quelqu'un qui n'est pas spécialiste comme toi, mais je dois dire que j'ai aimé ça parce que ce pas trop, justement, patriotique, euh, beurré, épique. Là, ça me, dérange, ça me dérange un peu. On était loin d'Air Force One, disons, oui, oui, mais, oui, mais c'est très, très bon. Et le prochain, je me gâte encore parce que c'est ma suggestion. All the President's Men, Les Hommes du Président, euh, film de 1976. C'est l'adaptation du livre de Bob, Bob Woodward et Carl Bernstein. C'est deux journalistes du Washington Post qui ont mis à jour l'histoire du Watergate. Tu pas plus un moment aussi de point tournant dans la politique. Nixon a finalement démissionné. Euh, et ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, je suis tellement vendue. Là, je, je pense que si on me donnait de l'argent chaque fois j'en parle, je le suggère à quelqu'un, je serais très riche aujourd'hui. Mais je trouve ça bon. Je trouve ça bien fait. Ce n'est pas un film rythmé comme euh, un film d'action. Là. là, on vient de parler de gros films d'action américains. C'est vraiment le journalisme d'enquête. On les voit dans la salle de nouvelles. Ils vont avec les bottins téléphoniques. Tu dois te rendre sur place. On est en, en des années 70. Là. Ils font leur enquête. Puis là, c'est encore une fois, on a des petites miettes de pain là, pour trouver euh, c'est qui. Là, on a une source qui s'appelle Deep Throat qui donne de l'information aux journalistes. Alors ça, c'est mythique. Puis encore une fois, ces deux journalistes-là aujourd'hui commentent l'actualité, ont écrit des livres aussi sur la présidence Trump. Donc, All the President's Men, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est les deux acteurs, Robert oui. Redford et Dustin Hoffman, qui sont extraordinaires. Moi, j'ai vu ce film-là dans mon cours de cinéma au cégep. Et tu sais, comme journaliste, évidemment, c'est comme le top du top. Oui. C'est les meilleurs journalistes au monde. Puis c'est formidable, ce film-là. Faudrait que je le revoie, d'ailleurs. Bon, on, on va se faire une liste, nous aussi, oui. après, après <rire> cet enregistrement. Moi, il faudrait que je le vois point. Bon. Ah oui, il oui, faudrait que, <rire> là, que tu vois ça, Catherine. Catherine, c'est ton défi, là, d'ici aux fêtes. J'aimerais oui. que tu le vois pour qu'on s'en reparle. Okay. Parce que je suis obligée presque à le faire. Euh, le prochain film, encore une fois, on reste dans, dans tout ce qui est historique. Catherine, c'est ta suggestion, JFK. Oui, JFK, vraiment, c'est un, un grand classique. Le film qui est sorti en 1991, qui est réalisé par Oliver Stone, qui traite autour de l'assassinat du président américain John F. Kennedy en 1963. Donc, ça s'appuie sur des livres. Il y a le livre « On the Trail of the Assassins » du procureur de l'époque, Jim Garrison. D'ailleurs, le film est basé sur son enquête. Et... Oliver Stone avait lu le livre, s'est entretenu avec euh, Jim Garrison à l'époque et, et euh, disait, mon Dieu, tu sais, euh, ils ont eu beaucoup d'obstacles en, en faisant leur enquête, euh, ils, ils, ils se sont trompés, ils sont allés sur beaucoup de fausses pistes. Fait que c'est comme s'il si avait voulu un peu réparer euh, l'histoire. Donc, il, il est revenu sur cette grande, grande enquête. Ça a été tout un aria faire ce film-là, ne serait-ce que de reproduire euh, l'assassinat de JFK sur la plaza à Dallas où ça s'est euh, produit. Euh, ça a coûté 4 millions de dollars juste refaire la scène. Il a fallu qu'on ouais, qu bloque euh, la, les rues pour pouvoir euh, ramener des figurants. On a, on a, euh, et, euh, en fait, ça a été techniquement très complexe et il y a eu très, très peu de temps pour faire sa scène. Fait que juste pour dire à quel point ça a été euh, compliqué. Mais moi, je trouve que ce film-là, qui a été énormément contesté parce qu'il y a plein de gens après qui sont allés dire que c'était pas vrai, ce qu'on voyait dans le film, nous a quand même mis un sérieux doute dans la tête sur est-ce que c'est un complot euh, du gouvernement américain qui a fait qu'on a voulu éliminer JFK ou 
c'est tout simplement Lee Harvey Oswald qui a tiré sur le président américain. Mais tu sais, la façon dont on nous explique la scène avec euh, le petit vidéo de Zapruder, qui est un homme, en fait, qui a fait un court-métrage de 26 secondes euh, où on voit la scène en temps réel de l'assassinat du président Kennedy. Ça avait été diffusé pour la première fois publiquement pendant cette grande enquête-là. Tu sais, on voit les balles arriver, euh, trois balles arriver différemment sur le président américain. Puis tu sais, tu te dis, mon Dieu, ça se peut quasiment pas. C'est qu'on on, on, on t'explique que, dans le fond, physiquement, ça se peut pas que le président américain euh, soit tué par une seule personne. Donc, il y aurait eu complot et il y aurait eu beaucoup de gens qui auraient euh, entouré euh, la mort du président de JFK. Puis encore à ce jour, les théories du complot, il y en a entourant la mort de JFK, que ce soit dans les films, dans la fiction, dans la réalité. Tu parlais justement de l'endroit à Dallas où il a été tué. Je suis allée il y a à peu près 3-4 ans. Et là, je, la, la chroniqueuse américaine va, va ressortir, mais si vous êtes passionné de l'histoire de JFK, vous avez pu voir le film. Allez aussi visiter le Sixth Floor Museum. On voit, on est directement dans la fenêtre où était Lia, Lia, Voyons, je vais le dire. Dis-moi, dis-le pour moi. J'ai les patates dans la bouche. Alors, euh, il était là. Tu vois, il y a vraiment des éléments d'archives. On voit des vidéos. On voit euh, des bouts, par exemple, euh, je ne sais pas, de la robe de Jackie Kennedy. On voit plein d'éléments. C'est intéressant parce que tu es dans l'endroit exact où était le tireur. Alors, historiquement. Et là, dès que tu descends, euh, tu vas dans la plaza. Et là, il y a des gens qui vendent leurs livres partout. Il y a des kiosques. C'est des amateurs de JFK. Ils ont écrit leurs théories. Ils ont souvent des cartons derrière eux, là, un genre de fausse présentation PowerPoint avec des petites affiches qu'ils ont fait. Il y en a qui ont des dessins. Puis là, ils essaient de te vendre leur salade, de dire qui a ah, tué John oui. F. Kennedy. Alors, hey. c'est vraiment... Là, je ferme ma parenthèse, mais c'est fascinant euh, de se rendre sur place. C'est avec Kevin Costner. Hein? Oui, mais d'ailleurs, Kevin Costner ne voulait pas faire le film. Ah oui? Oui, ça... il a fallu que son agent, euh, les, les studios lui avaient demandé de, de faire le film. Puis je pense qu'on lui avait proposé avant « Il danse avec les loups ». Et qu'entre-temps, euh, entre le temps où il a fait le film, là, il danse avec les loups, il est sorti puis il est devenu comme euh, sûr, oui. une méga superstar. Là, mais que lui, ça l'intéressait plus ou moins de jouer ce rôle-là. Puis son agent a vraiment travaillé fort dans les coins. Et finalement, moi, je pense que c'était le... le l'acteur parfait pour pouvoir incarner euh, Jim Garrison pendant, pendant le film. Quand tu as suggéré ce, ce film-là, je me suis rappelé que mon amour de la politique américaine date de peut-être encore plus loin que je pense parce que je devais avoir 11 ans. J'ai regardé le film chez ma tante qui me gardait. Il y avait deux cassettes. Je me souviens ah, là, parce oui. que c'était tellement long comme film oui. que j'écoutais. Puis là, elle disait, mais pourquoi tu écoutes ça? Genre, tu as 11 ans. C'est <rire> super complexe. C'est long. Mais j'avais vraiment aimé le film à l'époque. Je me rappelle, les deux cassettes vont marquer comme le Titanic. Là. Ça, c'était mes c'était mes mais gros film. Moi aussi, je l'ai vu très jeune, quand même, ce film-là. Puis je me souviens qu'après, Oliver Stone avait fait un film sur Nixon. <rire> j'avais voulu regarder. Le... Mais je comprenais rien. Ah, je veux dire, c'était bien trop complexe, ah, la oui. façon dont on se racontait. <rire> Puis c'est ce que j'aime de ce film-là de JFK, c'est qu'on est très clair dans oui. la façon d'expliquer de, tout ce qui est arrivé. Puis les complices, je, je l'ai revu cet été dans un moment d'insomnie. Quand est arrivé, <rire> le, le... Quand est arrivé le... les tirs contre Donald oui. Trump, ça m'a donné le goût de revoir ce film-là. Que dans un moment d'insomnie, c'est parce que là, tu dis que tu aimes le film, mais en même temps, tu l'as écouté dans un moment d'insomnie. Je sais pas si c'était pour t'endormir. Ben, euh... <rire> J'ai des drôles d'habitude dans la vie, okay. mais moi, moi, je peux écouter une demi-série si je m'endors pas entre 2 et 4 heures du matin. Fait que peu importe le contenu que, que je regarde, là, j'avais regardé, je pense, la moitié du film, puis j'ai regardé le reste le, le lendemain, mais j'avais besoin de me remémorer. Euh, mais, justement, il ouais. euh, y, y a plein de grands acteurs euh, dans, dans ce film-là, puis j'étais comme, ah, je me souvenais plus de ça, puis je me souvenais plus de lui, puis euh, non, puis il y avait une femme au sein de l'enquête, puis euh, non, c est, c est, ça fait du bien des fois de revoir des films, mais la même morale, dans le milieu de la nuit. <rire> la morale de ce que tu viens de dire, c'est qu'il ne faut jamais faire un film ou une série pour les experts de politique américaine, il faut pas prendre pour acquis que les gens vont comprendre, il faut essayer de... De, de les prendre par la main voilà. aussi. Voilà. Ben oui, parce que surtout dans des trucs historiques comme ça. Là, on va accélérer un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de, de, de ouais. trucs à couvrir. Une femme exemplaire. Oui. Ça, c'est ta suggestion, Richard. Oui, une femme exemplaire qui est, qui est euh, aussi une lutte exemplaire, donc The Good Wife et The Good Fight. C'est une série sur le droit, sur un cabinet d'avocats, mais je dis c'est complètement politique encore une fois parce que ça commence justement par le procureur de Chicago qui est joué par Chris Note, qui est pris dans un scandale sexuel et... Bon, ironiquement, il a été lui-même l'acteur pris dans un scandale sexuel plusieurs années plus tard. <rire> Mais bon... Qui est plus dans Sex and the City. Non, exactement, c'est pour ça. Et euh, bon, sa femme, The Good Wife, qui est jouée par Juliana euh, Margulis, qui fait Alicia, 
va faire la bonne épouse, mais euh, en tout cas, pas pour très longtemps, puisque euh, finalement, elle va, elle va euh, être engagée par un, un cabinet d'avocats. Et là-dedans, il y a un personnage qui est joué par Alan Cumming, qui est euh, Ellie Gold, qui est un organisateur de campagne et, et qui est consultant politique et qui est un personnage majeur dans la série. C'est pour ça que je, je dis que c'est une série politique. Et il y a Kristen Baronski qui joue euh, Diane Lockhart là-dedans. Qui... Et qui est bonne. Ah, écoute, ah. encore là, je dis <rire> quelle actrice qui, dans The Good Fight, va prendre vraiment toute sa mesure. Et c'est très près de l'élection de Donald Trump, The Good Fight. Hein? Elle, elle voit l'élection de Donald Trump. Elle se liquéfie à l'écran. Et elle épouse un républicain pro-arme. Tu sais, il y a juste dans une série de fiction, tu peux voir ça. Mais en même temps, c'est très logique parce qu'elle est attirée par cet homme-là. Pas juste physiquement. Il y a vraiment un lien intellectuel entre les deux. Et c'est fascinant. Moi, j'ai adoré. Ça a, ça a duré des années. Là. Ça s'est étalé sur plusieurs années, cette série-là. Il y a un autre spin-off, d'ailleurs, qui, qui, qui est sorti au printemps. Et, euh, et j'adore cet univers-là qui, qui, qui est formidable. J'ai jamais vu la deuxième partie. J'ai vu The Good Wife. J'ai ouais. adoré l'autre partie. C'est ma mère qui m'en a parlé. C'est meilleur. Oui. Mais oui, c'est hein? oui, oui, oui. la seule genre de série que je m'entends bien avec ma mère qui aime les trucs un petit peu plus... Euh, tu sais, pas de violence, pas trop d'action, pas trop de trucs historiques. Elle a ouais. adoré parce que c'est pas... C'est léger, ça être... C'est pas niaiseux, là. C'est pas une pas série tout, romancée, tout, là, Non, mais... mais ce qui est fascinant, c'est que euh, The Good Fight, euh, on parle énormément de Donald Trump, puis il y a un épisode qui est fascinant, c'est si Donald Trump n'avait pas été élu, qu'est-ce qui se serait passé? Oui. Et, et puis, on était presque en temps réel avec la réalité quand les, les saisons sortaient. J'ai vraiment adoré ça. Oui, vraiment. Là, on va devoir en garder deux, deux films à la fin. Euh, Civil War, je vais en parler parce que c'est sorti cet été, et ça aussi, j'ai fait mes devoirs jusqu'à ce matin, avant l'enregistrement je regardais le film que j'ai téléchargé parce que je ne l'avais pas vu cet été. J'ai pas eu le temps, je sais pas, il s'est passé quand même quelques petites choses. Hein, je sais pas, hein? Dans l'actualité américaine. Oui. <rire> oui, euh, Civil War, pourquoi? Civil War, euh, très récent, 2024, avec euh, Kirsten Dunst. Euh, moi, c'est parce que je trouve qu'il faut, à un moment donné, se mettre la réalité en pleine face. Il faut voir qu'est-ce qui pourrait arriver s'il y avait une guerre civile aux États-Unis. On l'a souvent évoqué, si Donald Trump entre, on a une, une, des États-Unis euh, incroyablement divisés avec des, des visions opposées d'un bord à l'autre du pays. Ça te montre un peu qu'est-ce que ça pourrait devenir une guerre civile aux États-Unis. C'est vraiment fait avec la, avec la lorgnette de photographes qui s'en vont sur le terrain pour photographier quelle est cette guerre euh, avec des journalistes. C'est le point de vue de la presse. Et il euh, y, y a des groupes de résistance, évidemment, qui sont euh, grandissants dans, cette, euh, dans ce film. Et, et là, c'est qu'on ne sait plus, tu sais, les, les journalistes sont censés être neutres, mais on ne sait plus, tu sais, qui est gentil, qui est méchant, pour quelle cause, quelle cause est bonne, moins bonne. Et, euh, et le président américain, qui, on est dans un régime totalitaire, là, dans mm -hmm. le fond, et, et là, pour son troisième mandat, mais est sur le point de tomber. Donc, c'est comment on va arriver à la Maison-Blanche et eux essayent de trouver le groupe qui va mettre la main sur le président et on, on imagine qu'il va se faire assassiner. C'est vraiment haletant comme film. J ai, j ai, je criais dans le cinéma parce qu'il arrive toutes sortes d'affaires puis t'es es vraiment comme au centre Les de l'action. Les images sont choquantes. Oui. J'ai ah trouvé oui. ça difficile à regarder. C'est euh, très dur à regarder. J'aime ça que ça soit à travers... Euh, la vision des journalistes. On suit des journalistes, on ne suit pas les deux groupes opposés. Tu sais, les groupes opposés, normalement, traditionnellement, tu dis, on va aller, euh, tu sais, ça va être le point de vue d'un groupe qui se rebelle et tout ça. Euh, ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez bon. Euh, je termine avec une série télé, euh, parce que je veux vous entendre là-dessus. Les deux, je sais que vous l'avez écouté. Handmaid's Tale, oui. La Servante écarlate. Alors, on est encore dans un scénario fiction, un avenir, une dystopie, euh, un pays totalitaire, donc où les femmes n'ont aucun droit. Euh, c'est bien sûr basé sur le roman de Margaret Atwood, publié en 1985. C'est la République de Gilead. D'autres personnages forts, féminins. Ça, je sais, je reprends, Richard, tes propos parce que c'est vrai. Euh, une série qui m'a marquée. J'ai les des premiers épisodes, j'étais choquée. Et j'y fais référence, malheureusement, assez souvent dans mes chroniques. Quand on a vu tout le recul au niveau du droit des femmes. Il y a des trucs que je me dis, mais là, mon Dieu, on se rapproche-tu de cette réalité complètement folle d'un gouvernement totalitaire? Je ne sais pas qu'on est proche de ça, mais le contrôle de la femme, le message qui est en dessous de ça, le message de Margaret Atwood, il y a des endroits aux États-Unis en ce moment où c'est ça le message. Ben, on l'a vu avec l'avortement, tu sais, avec ben, le, oui. le renversement là, tu sais, de, de Roe oui. euh, contre Wade, mais moi, j'ai jamais vu une série autant 
collée sur l'actualité. Puis pourtant, c'est une série futuriste. Ben oui. Mais, oui. mais euh, moi, c'est, c'est, écoute, c'est une de mes séries préférées. Là. Mais comme tu dis, il faut ça le faire mettre en pleine face. Oui. Comme tu dis avec le film précédent, regarde, là, ça nous guette ça. Ça pourrait arriver, en tout cas, peut-être pas au complet, mais il y a des choses là-dedans qui pourraient arriver. C'est un cauchemar, cette série-là, on va se le dire. <rire> oui. Moi, j'ai décroché euh, au moment où elle réussit à s'en sortir parce que moi, j'étais tellement content. J'ai dit, enfin, elle s'en sort. Et non, elle retourne. Et là, j'ai, j'ai, j'étais un peu découragé. Moi, ça m'a comme un peu fait décrocher de cette série-là. Ah, tu serais mais surpris parce que j'ai plein tout de le monde me, Tout le monde me dit ça après, je sais. Mais, euh, mais j'ai quand même adoré. Euh, Puis visuellement, série-là. l'univers. Oui. C'est tout est pensé. Ben oui. Moi, c'est ça que j'aime dans une oui. série vraiment où on crée un univers de toutes pièces. C'est les espèces de, de chapeaux blancs là, des, des femmes avec les, les, les... toges rouges. Ouais. Il euh, y avait les sapins de Noël de Mélania Trump qui ressemblaient à ça, puis les gens disaient que c'était une référence, justement, <rire> aux femmes de Servante Écarlate. Mais euh, non, j'ai, j'ai trouvé ça très bon, très perturbant. Oui. Très, très perturbant. Mais si vous n'avez pas vu cette série-là, je vous la suggère. Euh, Ce n'est pas pour euh, les, les cœurs sensibles. C'est difficile. On traite de sujets aussi d'actualité, genre on l'a dit, de l'avortement, la contraception, euh, la baisse du taux de natalité, la place de la religion, euh, le contrôle, euh, les, les sous-classes sociales aussi. Euh... Puis les femmes, autant les, euh, que les, les servantes, justement, euh, les femmes qui sont mariées, parce qu'il y a, il y a une hiérarchie qui est très oui. forte là-dedans, euh, euh, puis les, les nannies, puis en tout cas, tout le monde a comme un, une rôle, un rôle dans la société. Ils ne sont pas mieux traitées, tu sais. Je me rends compte qu'elles ont peut-être un petit peu plus de liberté, mais elles sont contrôlées par les hommes. Ben oui. Tu peux pas lire. Non. Il y a des, des choses euh, épouvantables qui se passent. Je veux pas, on ne veut pas vous voler tous les punchs, mais tu as raison. Les personnages que j'ai détestés au début, après ça, j'ai aussi compris leur réalité. Il y, y en a là, que j'ai, j'ai, j'ai haï. Il y a une des nannies. Là, que... hey, on sait, on sait de qui tu parles. Là. Euh, j'ai, j'ai encore des émotions. Ça, c'est les tantes. Oui. Celles oui. qui s'occupent des, oui. euh, des, et des servants. Ah, Ange Lydia. Ah. Oui, ouais. Ange Lydia, c'est, ah, ouais, ça. Ouais, ouais. c'est ça. Elle, là, et j'en ai fait presque des cauchemars. Mais après ça, des fois, on apprend à voir aussi son côté à elle. parce que des... Sa réalité, ça, son oui, passé. Puis on ça. comprend pourquoi elle est c'est devenue ça. comme ça. Alors, je vous fais la liste en fin de, de, justement, de balado, parce que là, on en a nommé beaucoup. Alors, on a parlé de West Wing, série 7 saisons, une série sur la politique américaine, House of Cards, Scandal, Air Force One avec Harrison Ford. On a parlé aussi de Homeland, une série sur le terrorisme, le film Zero Dark Thirty, Opération avant l'aube, All the President's Men, Les Hommes du Président, si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec le Watergate, JFK, suggestion de Catherine sur euh, l'assassinat, bien sûr, de John F. Kennedy. Une femme exemplaire et un... J'ai, j'ai oublié... Une le, lutte exemplaire. Une lutte exemplaire ouais. aussi. Donc, euh, série euh, télé. Civil War, donc Guerre civile, le film qui est sorti l'été dernier. La servante écarlate, on vient d'en parler. On avait aussi... On n'a pas eu le temps d'en discuter, mais les couleurs primaires. Moi, je, je pense que tu vas falloir que tu fasses un volume 2 hey, parce j'essaie. que j'ai oui. encore au moins cinq autres films. Oui, je, on, que Richard on, a pas, on a ouais. pensé à d'autres <rire> choses et, et je voulais aussi vous parler d'une ode américaine, et Hillbilly Elegy. Le film sur la vie de J.D. Vance, candidat à la vice-présidence. Bon, On aurait pu en parler encore Vice, longtemps. Il y en a, le 24. Oui, oui, puis moi, je souhaite un West Wing avec une femme présidente. Oh! Hein? On va peut-être avoir une femme présidente en novembre. On, On verra. Est-ce qu'il va y avoir de la fiction aussi là-dessus? Ça va être intéressant. Mm-hmm. On aurait pu parler même de Independence Day ouais. avec Will Smith. Écoute, je te dis, tu as de la place en masse pour faire bon, je, peut-être, je vais peut-être vous réinviter. <rire> On parle au patron à travers ce balado-là. Ça serait le fun d'en faire un autre. Mais je vous remercie beaucoup Plaisir. d'avoir discuté avec moi. J'ai, j'ai tellement le goût d'aller écouter de la télé ou des films en ce moment. Mais malheureusement, il faut travailler. Mais j'espère qu'on vous a donné aussi le goût du cinéma, saveur américaine et des séries télé aussi. Alors, Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle au Québec maintenant, ma chère collègue. Merci beaucoup. Plaisir. Richard Terrien, chroniqueur télé au soleil. Merci Ça d'avoir été accepté plaisir. l'invitation. Alors, je vous dis à très, très bientôt parce qu'on va se retrouver pour un autre épisode de Miss Américaine.